ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಚ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಇವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಜನತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶ್ನಲ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕೂಡ ಅದಾಗಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ಫ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಕೀಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರು ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಸಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜವೇ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಓದುಗ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಅವೇರ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ತನ್ನ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ನ್ಯಾಯ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ವಿಸೇಜಸ್ ದ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೂತ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ
ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದೊಮ್ಮೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಟ್ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ವೊಕೆಸಿ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಜರುಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಎನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ರೂಲ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಸೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಮ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರುಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹರರ ಹರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡತ್ತೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲಿಕಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರತ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಚ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈವನ್ ಟುಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂ
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ರೋಲ್ ವಕೀಲಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿ ಕಾವಲು ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ವಕೀಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಡ ಮುಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಕೆಟ್ಟದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ಗಳಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಗಳಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಳೆದ ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಏನು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಕೂಡ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನು ಮಳೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೊತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೇಳ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಓಲೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದವನ್ನು ಓಲೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಜೀವನದ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಫುಡ್ ಬೇಕು ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜನ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಾಲ ವಿವಾಹ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚಕಚಾಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೊಗ್